12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, азамат ардақты сөз салмақ талаш әлі. Салмақ сөзің бүгін күсі дейсінде философ, саясаттан ұшы, мәдінет серпте үшісі, ережі пайарис бағамыз келіп отыр, қош келіпсіз. Салмақ сөз айтуға қалаймыз. Халы үшін, ел үшін тұңдар ғылақ болса, салмақ сөз айту әрқашында қоғым қажеттеп санайым. Бәрекелді. Ережі баға енді сіз қоғамның түрлі тұнысын, психологиясын, санасын зерттеп жүргі мәдінет танушысыз, философысыз. Қазіргі кезде енді елбасының бастамасымен бүкіл қоғам басынылған олдаланын жетіғырдегі мақала көпшілік арасында әжіп төрт қалқа түсіп, айтылып, талқыланын жатыр. Бұған сіздің ойыңызғандай бұл бізге не үшін қажет болды? Қазақ қоғамына бұл бастама не берет? Енді жалпы елбасымыз өзі мақаласында айтып кетті, олдаланы жетіғыры атты мақалада қойылған мақсаттар, ол рухани жаңғыру, болышықы бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламаның жалғасы іспеттес. Жалпы мұнау қазір кезеңде қазақ елінің, қазақ қоғамының бұлай жалпы дүниеге қазіргі заманға рухани жағынан көз қарасы түлге елі жаңа сипатқа ей болғыр жаңа денгей көті көріп. Енді жалпы елбасымыз өзінің оның алдыңғы бағдарламаларында да айтып кеткен, Қазақстан қазіргі заманда асы дамыған 30 елдің қатарына ену керек. Бұл жай ғана бір айтыла салып, стелес салатын тірілгеміз, ол өте күрделі мәселе. Ол жағы, ол сұсы мақсық жеті үшін еліміз Қазақстан саяси, экономикалық, мәдени және рухани жаңғыру сатыларын басынан өткіз көрек. Ал енді экономиканы дамытудың бегілі бір бағдарламалары бар, олар жүзеге асылып жатыр, сөмен қатар біз рухани жағынанда жаңғыруымыз қажет. Ал енді қазір кезде қандай мемлекеттер өзінің алдына қоға мақсатты атқара алады, қандай мемлекеттер ғозық жестіктерге жете алады, тамыр тереңген алатын, өзінің өткенімен, өткен тарихмен, өткен мәдениетпен мақтана алатын ел ғана осы алдың қатарлы жестерге жете алады. Дамудың жоғар деген жете алады. Өткенсіз бұл ашақ жоқ деген қағидат қой? Я, я, дәл солай. Ал енді жағы біздің осы ұлы даланың жетті құры деп аталатын мақаласында елбасымыз қанда құндықтарды қазір кезде көрсету керек кендігін айты Байқап қарайтын бұлсақ, еліміз бұрынғы кезде рас Қазақстанды бір артта қалған, сауатсыз елдеп бағалау осында көз қарас кезінде болды. Әсірсемінің кеңіз дәуірі кезінде Қазақстанды Қазақ елін жарылық қаған тек кеңіз үкіметі деген көз қарас үшінді да белең алған болатын. Ер байыпта қарайтын бұлсақ үшін мәнде ұнда емес. Еліміз Біздің еліміз, біздің еліміздегі мәдениет мұңдаған жылдық бай тарихқа ие. Біз мақтан ете алатын мәдени, рухани құнлықтар бар. Міне осы мәдени, рухани құнлықтарды қазір кезде біз әлемге көрсетте алуымыз керек. Ол әлемге көрсету үшін біздің жастарымыз өз елінің тарихы үшін мақтана алатын өз қалқының жестіктер үшін, өткендегі тарих үшін мақтаныңыз сезіміне бөліне алатын дәрежеде болу керек. Осы тұрғын аланда үшінде да байқып қарайтын бұлсақ, мұнау тарихтан бәріміз білгенімізбен, соны қазір кезде әлемге көрсете алатындай денгейде, әлемде сол жестіктеріміз үшін мақтана алатындай денгейде болуымыз керек. Бұл әрине қазіргі жастарымыздың ұлттық отанға деген сүйіспеншілік, ұлттық мақтанышын, ұлттық сана сезімін көтері алатындай дәрежеде қызмет ете алат деп айталамыз. Сіз ғалым адамсыз. 
Жалпы көптеген адамдар осы бағытты қолдайды, өткенсіз болашақ жоқ. Біздің сонау мың жылдықтар қойнауынан тамыр тартқан өз дәуірінің өркенетінің озығы болған тарихымыз бар, мәдениетіміз бар, өркенетіміз бар. Біз содан тамыр алып, арғырай дамуымыз керектеген принцип ұстанады. Ал қазіргі мұнау батысқа еліктеген прагматик дейміз ғой? Жастарымыз? Бұлар оның бәрін бізге айтудың керек жоқ. Біз одандағы бір әрпін оқысан бір тенге әкелетін, қайда әкелетін әлімді үйренуіміз керек. Бәшіқанғызды таза технократ табысқа жұмыс дейтін адам болуымыз керек деген бір пікір айтып жүрмені дос, әлеумет пікірге жиі көз салып құлақтыр бұтырым. Сіздің көз қарасыңыз бұған қалай? Бұл жерде үшін әйткенде үшінде да таза прагматизмге бой алдыратын бұлсақ, онда біз рухани жағынан жұзі таңдыққа дұшар болатымыз, о бейсенінден бейгін әрсе. Ол жайында біздің көз ашық азаматтарымыз, қоғамыздың алдың қатарлы білімді сауатты адамдары талай жерлерде әңгімеде айтып жүр бұл қоғамның едәуір бөлігін толғандыратын мәселе. Әрине, біз өзіміздің сәрекетімізді, қызметімізді, ембегімізді, шармашылық үзденісімізді әрине пайдаға бақтауымыз керек. Ол міндетті түрде бізге табыса келу керек. Бірақ тек қана жалаң табыс беріміз алысқа бар алмаймыз. Өзіміздің ұлттық бірегейлігімізді, ұлттық кесінде бетімізді, ұлттық құндылығымызды жоғалтып алуымыз мүмкін. Мұнау елбасымыздың соңғы болашақы бағдар, рухани жаңғыру атты бағдар малы мақаласы мен ұлы далан жеті қыра атты мақаласы да осында мәселелерді арқау етеді, негізді мәселе етеді. Сондықтан да мен айтар едім, әрине біз әрқашында өзіміздің ембегімізді, ізденісімізді табысты, нәтижелі қызметке, ембекке бақтауымыз керек, бірақ сөмен қатар біз өзіміздің ұлттық мәдениетімізді, ұлттық бірегейлігімізді жоғалтып айтындай сақтап қалатында дәрже болымыз керек. Өйткені байқап қарайтымызды қазы кезде мұнау басқа елдің ұқпалына берліп өзінің ұлттық бірегейлігін, ұлттық құндылығын жоғалтуға дұшар болып қаған бірталай елдер бар екендігін, бірталай ұлт өкілдері бар екендігін біз жақсы білеміз. Ал бірақ біз осы басқалардың кемшілігінен қортыныш жасап, одан мәшетканда тағылым алып, сондай жағдайға дұлшат болмайтын жолды қарастырамыз абзал. Бәш әтқан кезді ұлттығы рухтың ұғызына нәралған рухани байлықсыз жалан прагматизм тұра мағынасын айтқанда жалан үштан ұға пратис бұл бар мағынасын. Я, дұрыс айтасыз, мен өмін толып кейсем, біз үшінде де жағы ғылымда негелизм деген термен бар. Негелизм дегеніміз ол жағы ұлттық, моральдік, адам кешілік құндылықтарын жағы жұрдай болған адамдарды білдіретін, көзғарасы білдіретін термен. Осыны өзіміздің көршілес тұстас қырғыз қалқының белгілі жазу үшісі Шыңғыс Айтматып өзінің Боранды бекет, немесе ғасырдан да ұзақ күн деп аталатын ембегінде мәңгүрттік тұлға арқылы, мәңгүрттизм деп аталатын құбыс арқылы өте айқын көрсете білді. Біз осыны есен шығармауымыз керек. Біз жағы қанчалықты алып бәйтерек бейіп болған мен. Ол өзінің осы топырақың астында жаққан теренге кеткен қамырынсыз өсі бөмбейді. Сондықтан да біз үшін жағы алып бәйтеректі нәрге бөлейтін ол біздің өткеніміз, біздің тамырымыз, тарихымыз екендігін естен шығармағымыз абзал. Ережеу баға кеңіз тәуірінде өсіңіз ғой? Ол кезде қоғамдық пікір, қоғамдық санада көп бөліні үлкіншілік байқала бермейтін. Солай ғой, енді болатын деген менде Ал қазіргі кезде, қазіргі дәуірді, біздің қоғамдық пікірге құлақтырсы, қоғамдық санаға қарасақ, сан алуан. Біреу батысшыл, біреу діншіл, біреу ұлтшыл, тағы біреу жаңағындай 
жалаң прагматизмди колдойтун прагматик дегенди ошондой түрлү коомдук пикир тутуштуучулардын өзү коомдагы азаматтар ошондой түрлү багыттарга бөлүнүп жатат. Я ол нинин белгиси жана бул бизге кажет ба? Энди арине азыркы кезде бизде демократия деп жагы айтабыз адамдарга ой эркини ой эркиндиги сөз бостандыгы басқа сөз болсаңдығы берілді, адам қала ойласа ә, да өз құқында деген ә, түсінік ә, бар. Ерін әрине, кезген демократиялық елде ә, әрбір азамат өз көз қарасын, өз ұстанымын өз айқындай алады. Бірақ бұл жерде біз ә, бір нәсені ұмпауымыз керек. Адам қандай көз қарасында болса да, оның көз қарасы, оның пікірі, дүне танымы, дүние танымдық ұстанымы өз елінің тұтастығына, бірлігіне, татулығына ә, кесірін тегізбейтіндей болу керек. Яғни, мұнда да белбілерде шек бар. Ол шектен шықпауымыз керек. Мәселе, ә, мәселен, қазір мұнау кейбір ә, күсілер айтады, бізде денесенің бостандығы дейт, ә, деп, денесенің бостандығы бар дейі отырып, түрлі радикалы дүние ағымдарға бой алдырып жатыр. А дүние радикалдық ағымдар біздің еліміздің рухани тұтасығына үлкен қауіп төндірет мәселе. Біз осын естен шығармауымыз керек. Сондықтан да, ә, қалай болғанда да, біз бір нәсені ескеруіміз керек. Қоғамдағы пікірлердің әр ауандығы, көзғарастардың әр ауандығы еліміздің тұтасығына, еліміздің бірлігіне қауіп төндірмейтіндей болу керек. Егер осындай түрлі көзғарастар ә, түрлі пікірлер, түрлі ұстанымдар еліміздің тұтастығына, бірлігіне іркі салатындай салдары болатындығын аңғара білсек, демек қоғам оған қарсы әрекет ету керек. Айтпеген жағдайда ол қоғамның тұтастығын бүлдірет, қоғамның тұтастығына қауіп төндірет. Сондықтан да кез келген қоғам өзінің тұтастығын бірлігін қамтамасыз етудің жолдарын қарастыру керек деп ойлаймын. Қосы салмақ сөздің еркін пікір алаңында бірқатар азаматтар түрлі бағыттағы принциптер тұстанатын көзқарастағы осы пікір алмастық, сонда солардың бірқатарына осы сұрақты қойдың да. Қалым ретінде сізге де сізден де сұрағым деп отыр. Жаңа айтылып отқан топтар мындай бөлінеді. А, ұлтшыл, батысшыл, американшыл, прагматик Денчин. Тезді айтады, бәрі иманға кезе бәрі керемет болады дейді. Прагматик айтады, азаматтық қоғам ұстауымыз керек, бәріміз керемет күтіміз тек қана алға жүріміз керек, басқа проблема жоқ дейді. Олтшыл айтады, бәріміз біз қазақтың ұлттық дәстірі, салт дәстірі, мәдінетін қолдамасақ, ерден күніміз қараң дейді. Осылай қарасақ, Әркім өзінің ойын пікірлерін дұрыс деп санайды ғой. Yeah. Ал енді бұл жерде бұларды қалай бір мәмілеге келтіруге болады? Қалай бір мақсатқа жұмылдыруға болады? Енді ә... жалпы бұл бұндай құбылыстың қоғамда болуы біз сияқты даму жүлде заңдылық қой. Енді әр нәрсенің шегі бар. Мынау ежелгі дәуірде Аристотель деген данышпан айтқан екен. Әр нәрсенің шегі бар деп. Егер мәселен Ә, бір ә, жақсы деп ә, санайтын қасиетті шектен шығаратын болсақ, ол өзінің мән жоқ алтады. Мәселен, айталық жомарттық жақсы қасиет. Бірақ мен жомартпын деп өзім таппаған, өзімнің әкешен тапқан дүниені оңды солды шашы беретін ол ұсырап қорлық. Тарақылық. Ұсырап қорлық. Дәл сөз сияқты. Сөйлеу білу өнер. Бірақ мен сөйлеу біледі беталды сөйлей беретін болсаң, онда олда терс, ә, келеңсіз ә, қасетке айналады. Біз қандай болғанда да ә, өз халқымызды, өз ұлтымызды сүйуіміз қажет. Өз ұлтымыздың жестігімен мақтануымыз қажет. Рас, ә, бірақ біз егер өзіміздің ұлтымызды басқа ұлтқа қарсы қоя отырып, басқа ұлтты жек көршілік пиғылды ә, тарататын болсақ, Онда ол сөз жоқ, бір ұлтпен, біздің ұлтпен, басқа ұлттың өкілі арасындағы араздыққа әкеліп соғады. Осында жағдайлар өкінші қорай соң кезде ә, түрлі жағы ә, әлеметтік желілерде 
тарапты жатқан кисилерде өкүнүш көрөй кезесип жатат эмес. Ал энди динчилдикке келет мисал, арине, э, казак халкы имандылыкты ар кашында багылай билген. Имандылыкты, изгилдикти, жанашылыкты, камкорлукты, кишпейдилдикти казак халкы өз маданиятынын, рухани маданиятынын ериши басты кундуктар ретинде дардеп келеди. Ал бирок жагы динчилдер Жай ғана дүншілдеріміз, әсіре дүншілдер. Басқа дүннің өкілдеріне төзбеушілік. Тіпті өз дүндегі, өз ә, жағы, пікірмен келіспейтіндерді жекіршілік пиғылда, жекіршілік пиғылды насысы қаттап жаққандығы өкінші көрай ол жүттің бәріне қазір кезде бейгілі. Әр жекі көз қарасымыз жалпы қоғамның бірлігіне, жалпы қоғамды құнлыққа қызмет ету керек. Мхм. Әлеуметтік желіде қалдыңыз ғой, осы мен де қарап отырам, уақытым болғанша соңғы бір кездер, соңғы жылдар деп айтайын. Жаңа бір топ лек пайда болды әлеуметтік желіде. Енді қалай аталатынын білмеймін, олардың өздерін жаңа жыл санайды, азаматтық қоғамның өкілі санайды. Және бүкіл қазақтың тарихын, дәстүрін, мәдениетін бір сөз бен айтқанда сызып тастайды. Ол бар түкке керек жоқ деп сүйтіп жаңағы дінді мазақ қылып кітап жазып атыр. Қазақтың салт дәстүрін келеге қылып түрлі жазбалар жазып атыр. Және бір таңғаларлығы соларды қолдаушылар, лайк басушылар, мысалы, соларға пікір жазушылардың қатары күннің көбейіп баратыр. Әрине олар не стандарттан сойлай алады. Әжі төр ақыл ойы бар. Бәлкім кейбір кезде сондай қадамға өзіне адамдарды тарту үшін әдей бару да ақтимал менің ойымша. Ә, бірақ ә, бұл, бұл топтар қауіпті емес бұл. Бұлар мысалы сектадан да қауіпті сияқты. Менің ойымша себеп сектаны заң шеңберінде тиім салып жауып тұсай аласын. Құча сіз айтқында қоғамға қауіпті өндіріп өтсе. А бұл кісілер азаматтық ұстанымдамыз деп есептейді өзі. Бұл ә, қайдан шығып отыр және бұлардың бізге қандай бір пайдасы залалы болуы мүмкін бұл топтардың. Енді кітаптарында естіген шығарсыз, түрлі кітаптар жазып отыр, ол кітаптарын сол әлі өзелі арқылы бір шетел жаттар қойып ұстаған жарнамалы батыр, оның жұрттың бәрі алып оқы батыр. Енді осы пікірге мен өз ойымды айтатын болса, мұнау бұрыннан келе жаққан ә, осы қоғамда бір ә, осындай бұрыннан келе жаққан бір құбылыс, келенсіз ә, әрекет бар. Кезінде мұнау ежелгі грек мәдениетінде ә, Афродита Құдайдың ғибаты қанасы болған. Ол Эфес қаласында. Ә, сонда бұл ғибаты қана ә, көптеген жылдар бойы, жүздеген жылдар бойы ә, біріншіден ежелгі грек мәдениетінің тамаша туындысы осы есептелген. Ол ғибаты қана мыңдаған адамдар жинайт болған. Ә, өзің атын шығару үшін Герострат деген бір сұқия адам сол Афродита Құдайдың ғибатханасын өртеп жүрген. А ол Афродита Құдайдың ғибатханасы әлемнің жеті кереметінің бірі болған. Сонда ә, сол әлемнің жеті кемере, кереметінің бір саналаған ғибатхананы өртеп отырып, ол өзінің атын тарты қалдырмақ болған. Ә, дәл осында құбылыс ә, мұнау кейбіреулер Одан кейінгі заманда болған, мәселен, бір атақты мемлекет басшысын өлтіру, сол арқылы атын қалдыру. Яны бұлаш екенде, мұндай әрекеттер, ғылмей тілде айтатын бұлсақ, деструктив, деструктивтік әрекеттер болып табылады. Ә, қазір кезде, мұнау, ә, егер әуліметтік жерлері байық бар айтын бұлсаңдар, түкке тұрмайтын әрекет арқылы өзінің атын шығарғыс келеді сүйтіп өзіне жағы, мына не дейді, өзіне жазылатын адамдардың санын көбейткісі келеді. Бұл белгілерде сондай кейбір адамдар үшін өзін-өзі танытудың немесе өзін-өзі ә, мойындатудың бір жолы, әдіс тәсіліне айналып отыр. Өкініш қорай, бұл жағы тек қана бұлай жағы сурет түсу мәселен жағы, ә, не дейді, өзін-өзі түсіру. Сүйтіп жағы оны әлеуметтік желілерге қою арқылы ғана емес, өз халқының құндылығын, өз халқының мәдениетін, өз халқының ә, рухани ә, байлығын тезке шығару арқылы 
атын шығарғысы кеп жаққанымдар өкінші күрі орай кездесет. Бұл тек қана өзің атын шығаруған емес, белгі дәрежде қазір кезде қоғамда бұрынғыны, ескіні, өз қалқының бұрынғы тарихын, өз қалқының бұрынғы мәдени жестігін тезіске шығару арқылы өзінің атын шығарғысы келетіндер рухани салады да рухани ізден саласында да өкінші көрай қазы кезде кезесіп жатыр. Енді бұл өте күрделі мәселе бұл адамдарды әжептеу алыңдататын мәселе бұл қобылыс қазір енді-енді байқалып келі жатыр. Бұған енді дәл қазір кезде терең бір қалдау жүргізіп зеттеу қажеттау деп санаймын. Бірақ қалай болғанда да бұл жағы өзің айтқандай бұл қоғамға кері әсер ететін қобылыс. Бұны мүмкіндік барынша бұған той тарсып ер көрек. Мұнау қандай қоғам өзінің құндылығын сақтай алады? Дені сау қоғам өзінің құндылығын сақтай алады. Егер қоғамда бір керенсіз, теріс құлыстар орналатын бұса, қоғам оған қарсы шара қолдану көрек, оны арғарай, қасқындырмай, сізгіндеп қолғалу көрек. Мәселен, кезін қоғамда айтамыз, мас күнемдік, яғымыз айталық жағы, женгіл тектік деген сияқты келеңіз құлыстар әрқашында болған қоғамда. Ал бірақ мәселен, біздің қазық қоғамы, сол қоғамда келеңіз құлыстарға әрқашында тим сала білген. Қазақтың бір аталы сөз бар, қызға қырқ үйден тим деп. Мәселен, қанша ғасырлар бойы қазақ алқы өз қоғамында батыс елдеріндегі сияқты келеңсіз, жеңі жүрістік, жезік шөліп деген сияқты қолыстарға ешқашанда жол бермеген. Оны қоғамның, осы қазақ қоғамның денің саулығы оны өшіттей басы тастауға қауқары нашықына әлі өті жеткен. Дәл қазір жағдайда осы сияқты келеңсіз қолыстарға егер дұрыс бәшеттіңді ғылметі мен айтатын бұсақ, медицин тілмен диагноз қойып оның алдын алатын бұсақ, біз оның арғары өршеуіне жол бермейміз, сізгіндей аламыз деп ойлайым. Кешіріңіз қазақтың жалпақ тілмен айтқанда желге қарсы шаптырып, атың шықпаса жер өрті дөгін қағида түстану қой бұл? Е, жоқ енді бұл атың шықпаса жер өрті деген ол жағы сол келеңсіз әрекеттерге баратын адамдарға адамдарының пікірінің ойын білдіретін сөз қой. Яны атың шықпаса жеті өті деген жағы осындай терс пиғылдағы, терс қоғамыңға әркі салуға бақтауын әрекеттерді әшкере қылатын көз қарастарға айтыған жағы құлайшы әркінді пікір деп айтық болып. Солардың пікірін жағы жек күзу. Бұл енді терс пікір. Ал бірақ біз сол терс пікірдің қоғам үшілерінің үйді өргі өлігінің ұстамына айналымына жол бермеуіміз керек. Заманның леві дейміз ба, жақандан өдің жел дейміз ба, қазіргі кезеңде қоғамдық пікірді, қоғамдық көз қарасты, әлі өметтік желімен өл жүйтін бір өртіс пайда болып көлер жатыр. Ол бар, рас. Ол өкінші көрі қазгезе біздің қоғамның бір келеңіз бір көрінісінің біріне айналы бұдым. Бұл қанчалықты дәлдік бар бұл жүрді. Нақты берелі бұл қоғамдық пікірді, қоғамдық сананы, әлеуметтік желдегі қалыптасып отырған ақуал қанчалықты көрсет алады. Бұл жерде әлеуметтік желілерде әр түлі жағы тез пікір айты, оған жағы еріктеу, оған жағы баға беру, тіпті оны қолдау сияқты келеңіз құлыстарының барлығы өкіншікі орай бұл қоғамдағы теріс құлыстың бірі. Мұнда жаға мен әк кеткенде елтеушілік басым. Кейде жаға бір өте бір батыл сияқты көрінген пікірге пікір білдірет, оны кей бірлі жағы қолдап жатады. Оған қызығушылық пайда болады. Сөкен оны жағы бір-біріне тарату, бір-біріне беру. Енді бұнмен әрине сөз жоқ. Қоғам күресі көрек, бірақ өкінші көрек осы әлеметтік желдегі осындай кеңінен талап жаққан елтеушілікке 
қарсы тойтарыс берудің әдіс тәсілдері және онымен күресін тетіктері өкінішке орай біздің қоғамда әлі анықталған жоқ, белгіленген жоқ. Соған байланысты осындай жағы әлеметтік желілердегі әртүрлі теріс көзғарастар, теріс пікірлер кейінен етек алып жатады. Өйткені бір еулер өзіне ұнаған әрсені. Қоғамда біз бір нәрсені ескеруіміз қажет. Қоғамда әрқашында өзінің білімінің таязығына байланысты. Кейбір жағы өзіне дұрс жақты көрінген пікірді қабылдайтын қоғамның бір белгі дәрежде мүшелер болады. Жаңа сіз ежелгі Рим туралы айтып жатырсыз ғой? Ежелгі грек еді. Ежелгі грек, ежелгі Рим мифологиясы бар, аңыздары бар, түрлі ол жүрлерді жаңағы әрбір оттың құдайы, суудың құдайы, табыстың құдайы, бақыттың құдайы деген сияқты құдайлары бар. Осы бір аңыздан құралған рухани құндылығын солар бүкіл әлемге таңып. Бүкіл әлемге бұлай жетіңізді оқытып тастап, бүкіл оқу бағдарламасына еңгізіп, соны сізде бізде бәріміз оқыдық. Ұлы даланың жеті ғырында осы мен үндестік бар ма, осы тактика мен, осы тәсіл мен қазіргі әкелі отырған? Енді бұ жерде жалғас бауырым таңтып тастады деген енді бұлай ғой, ежелгі грек мифологиясы, ежелгі рим мифологиясы бұл адамзат баласының тарихындағы белгі бір мәдени кезен. Белгі дәрежде сол қалқтың Ежел гректердің, ежел геремдіктердің мәдениеті сол мифологи кезденді бастан өткізді. Ол дүниеге көз қарастың, дүниені түсінудің тәсілі болды. Елбі дәрежде сол ежел гректердің мифологиясы көптеген шармаларға мәдениет ескеркіштеріне, сәулет өнер саласында болсын, сүрет өнер саласында болсын, сақна өнері саласында болсын. Ең ақыр кенос сериал. Өзерінің жағы көрінісін тапты. Енді біздің жағы ұлы далан жеті қырына келетін болсақ, енді ұлы далан жеті қырында біздің қалыптың өткен жағы тарихтағы ұрғани мәдени жестері байын болады. Енді мұнау мәдениетінің түр-түр болады. Мұнау жағы бұқаралық мәдениет деген әрсе болады. Мұнау бұқаралық мәдениет ол не? Жағы қалқты көп жинап, сол қалқтың, көп жиналың қалқтың қалқа жағы бір көрініс көрсе етіп, содан табыста бұл. Жағы айталып, Троя деген кино алатын бұлсақ, ол өте жағы көп қызғылық туғызған, көп көрімендір жинаған, көп тапса фильмдерін бір. Ал бұл жерде бізде ұлы даған жеті ғыр деген құнылықтардың мақаласында ол тапс табу, тапсқы кенелеміз, ондан да ауқымын кенірек мақсат жатыр. Ол қалқамыздың сол мәдени саланындағы жетістері арқылы жастарымызды, жалпы қалқымызды өз тарихы, өз мәдени жетістігі үшін қуаныш, мақтаныш сезіміне бөліп. Мұнда мақсаттың ауқымы ана орлым кен. Әрине, біз белгілі дәрежеде осы мәдени саласындағы жетістіктерімізді әлімге көрсете отырып, белгілі дәрежеде қалқымызды басқа қалқымыздың әлімден басқа ұлттың басқа қалқымыздың өкілдерін өз мәдениетімізге деген қызы ұшылығын артыруымыз қажет. Ол егер бір туристік кешендер жасалып, туристік жағы сайықаттар, туристік жобалар жасалып, соны қолға алған азаматтарға әрине пайда әкеліп жасы нұр үстіне нұр, бірақ мақсаттың тек қана тапсықа ғана шектеліп, тақсын ғана шектеліп қалмайтындығын ескеріміз қажет. Оның ауқыманы ана құрым кейін, ол тек қана жағы экономикалық, жағы қаржылық тапсық қана емес, ол 
халтын рухани мәдениетін дамыту, кенелту. Елдікпен тегендіктің үргесін нұғайту. Ережебаға студиямызға келіп, ашық құрамасқаныңызға рахмет өткенімізді өнегілі болашағымыз берекелі